ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಹೊಸ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಇನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಒಂದೇದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಕೂಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಕೂಲಮ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಬ್ರೆಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜೀರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಟೇಕ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಬಿ ಜೀರೋ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಪ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಪರೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಸ್ ಐದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಸಿ ಇ ಟಿಗಾದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಾದರೆ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟು ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಓದಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿರಲಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳಿದೆ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೆ ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಏನನ್ನು ನಾವು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ಗಳೇನಿವೆ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಕೂಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೂ ಟು ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೂ ಟು ಕ್ಯೂ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ವೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್
So therefore, x is equal to 0 0.10 meter or 10 centimeter. This centimeter will be the same. Starting in a centimeter account, how do you say that? This is the expression of the exponent sign. So 16 centimeter is the metric. 16 into 10 to minus 2. So 10 to minus 2 is the same. 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 But better, I can not mark one. So we have one answer. Potential is 0 at a distance of 0 0.10 meter from positive charge between the charges. EQ1 in the 0.10. That is why we have to say that 0.16 is the same as 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 0.16 तो नावे एन मर्डवा के लिए तो नोडी ये वाले इलान तो सन ने टेक्निक के नोन रहे तो मुझे गुत्ते रहते हैं इधर फाइव इनटू टेन रेस्ट माइनस सी एट बड़ी पावर बिड़ा ना इधर फाइव इधर इधर थ्री इधर मैग्नीट्यूड अली इधर दौड़ते हैं और मैग्नीट्यूड अली अंतर रहते हैं ने तो इधर दौड़ते दूर-दूर हो दरे डिक्रीज आता होता है। तो समय आ रही है ये वन पॉइंट सिक्स बहुत दूर आता है। या कि अंदर ये दो दो तुम्बा दूर आ बंदी दे, सैंड दो सोल पद दूर आ बंदी दे। अलेलो उन कड़े के ये रोड इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन सिक्स बहुत होता है। अदाद में लिंडन ड ओके ना इधर Q2 इन द दूर दली अंदर सिस्टम इन द हर गड़े के ना वेन मरना उन चार्ज जन्ना पॉइंट अन्ना मार्क मार्क करना चार्ज अल्लस सॉरी पॉइंट अन्ना मार्क मार्क करना अल्ली सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू दिस टू चार्जेस इस इक्वल्स टू जीरो अन्ना तो ना अनकरना तो आगे के आडिस्टेंस है नहीं तो Q2 Okay, so next to E jag dalli na one point to three point dalli potential zero erat yang korang. So apa kerana na u hindu madi dulu lah, aditara sistem up charge sikit na potential formula akan do na u kalau simplify mati tak hokar. Okay, so formula ini terus ter, ya kerana Q one inda E distance sali da, Q two inda E distance sali da, X distance. But a point dalli adu potential na add madi dulu zero berat yang na u kita tu. तो अगर ये जीरो इक्वल्स तू दिस मच वैल्यू से नला हाकी और ना पांच पूर्व पैसे ना ठाकी एरली कैंसल आ गया था कैंडिस टू माइनस सेट कैंसल आ गया था अलवा तो अगर कि नम्बर ये वन दो माइनस इलीरो दिया के अंदर माइनस चार जीरो दरी इंदा तो पोटेंशियली आवाज़ लो स्केलर क्वांटिटी ये प्लस मल्टीप्लाई मारी थी ना नम्बर ये रीति सी गत तो बात तो सिंपलीफाई मारो बाले इसे तो आगे सिंपलीफाई मारी थी ना माइनस थ्री एक्स आ गया था एक इंद्र प्लस थ्री एक्स इस चंबन तो माइनस थ्री एक्स सो टू एक्स उल्टे टू एक्स इज़ इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर एट मीटर अंदर एक्स इज़ इक्वल टू � सामान्य ना वन रूल्स है ना फॉलो मरना है यहाँ चार जिंदा ना फर्स्ट डिस्टेंस है लेकिन वो अधैर चार जिंदा नहीं डिस्टेंस है ना हेली दरे मीनिंग फुल आगे रहते और ये नहीं लिंदा अंत केल नहीं ला बट न्यू ही के बर्दा का ये तो सरी नहीं रहता आंसर कस्मात वैलेशन मरवाएगा भी � तो ये x इज़ इक्वल टू 0.24 मीटर है ना उस बताइए तो अंदर ये लिंदा इस तो दूर जाली ना दूर आयतर वाई तो हर 16 इंटर जास्ती समय आ रही है आर डिस्टेंस लग बंदी दर मुझे अदर ये q1 इंदर इस दूर आता है 0.16 प्लस x तो इधर ना ऐड मार बैठने हो ये x अंदर तो 0.24 अदर क्या 0.16 ऐड मार इ तो ना वो आंसर हमारे दिवे इस तो कैसा मार्ग बैक मकड़े ये लोग ये लोग गुत्ती गुत्ती जान रहे निम्न गुत्ती रहते पेपर अल बर्बे को ना यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ही होगा ना ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैस ए चार्ज पायु माइक्रो कूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टेसेस 
ಹೆಕ್ಸಗೋನ್ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೆಕ್ಸಗೋನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಕ್ಸಗೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವರ್ಟೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಲಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಅದರಿಂದ ಹೆಕ್ಸಗೋನ್ ಅಲ್ಲಿನ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆ ವರ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಫೈವ್ ಮೈಕ್ರೋಕುಲಮ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಡಸ್ಟ್ ಕೂಲಂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಟೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಗೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ನಗಳನ್ನ ವರ್ಟೈಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೈವ್ ಮೈಕ್ರೋಕುಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಎ ಒ ಓ ಅನ್ನೋದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಗೋನ್ ಸೊ ಈ ಎ ಓ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೈಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಇಕ್ವಿಲಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಚ್ ಆಂಗಲ್ ಆಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ದರ್ಫರ್ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಎ ಒ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಮೀಟರ್ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಒ ಬಿ ಒ ಸಿ ಒ ಡಿ ಒ ಇ ಒ ಎಫ್ ಒ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಿಡಿ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಣ ಈಗ ಸೊ ಆಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಆರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಏನೋ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಚೆ ಈಚೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಹೇಳಿರೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ನಿಮ್ಮೋರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಮಾಡಿದೆ ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆಯ್ತು ಈ ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ವ ಒನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ನೂಟ್ ಟೆನ್ ಫಾರ್ ಕೂಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ನೂಟ್ ಟೆನ್ ಫಾರ್ ಕೂಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟೀನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಫಿಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಏಟೀನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಟೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ನೇ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಏಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಹೊರಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏಟೀನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ನೈನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ನೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಟೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ನೈನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ ನೂ ಟೆನ್ ಫಾರ್ ಕೂಲ್ ಅಪ್ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಪಿ ಎಫ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಎಸ್ ಐ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಇಕೋ ಫ್ಯಾರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫ್ಯಾರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಬಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಲೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಎಬ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೈ ಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದು ಏನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏರ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏರ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ನಿಯರ್ಲಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಿಗೆ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏಟೀನ್ ಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಯಾರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆ ಇಂಟು ಎಬ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೈ ಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಎಬ್ಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಆಯಿತು ಎಬ್